രണ്ടായിരം ആണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന കോഴ വിവാദം ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിൽ നടന്ന ഏകദിന മത്സരത്തിൽ കളിക്കാർ ഒത്തുകളിച്ചു എന്ന വാർത്ത ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഹാൻസി കോണിയെ നീക്കി ബോയെ ഹെഷൽ ഗിബ്സ് എന്നിവർ കോഴ വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു വിമാന അപകടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഹാൻസി ക്രോണിയെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനും വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് കോഴ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് അസ്രദ്ദീൻ ഫാബിയുടെ താരം എന്നറിയപ്പെട്ട അജയ് ജഡേജ എന്നിവർ കോഴ വിവാദത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്താനായില്ല സച്ചിൻ്റെ വ്യക്തിഗത പ്രകടനവും മോശമായി സൗരവ് ഗാംഗുലി ക്യാപ്റ്റൻസി ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടായിരത്തിൽ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിച്ച മുഹമ്മദ് കൈഫും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ യുവരാജ് സിംഗും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് എത്തി മധ്യനിര വസ്മാൻ വീരേന്ദർ സേവാങ് ഓപ്പണറായി രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി നിയമിച്ചു അനിൽ കുംബ്ലയ്ക്ക് പുറമെ ഹർഭജൻ സിംഗും സ്പിന്നർമാരുടെ നിരയിലെത്തി വെരി വെരി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി വി വി എസ് ലക്ഷ്മണും ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഗാംഗുലിയുടെ ടീം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ലോകകപ്പിന് തയ്യാറെടുത്തു ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കെനിയ സിംബാബെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി പതിനാല് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നെതർലാൻഡിനെതിരെ അറുപത്തെട്ട് റൺസിന് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിജയം രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഓസീസിനോട് ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് ഇന്ത്യ തകർന്നിരിച്ചു സിംബാബെ എൺപത്തി മൂന്ന് റൺസിനും നബീബിയെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് റൺസിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എൺപത്തി രണ്ട് റൺസിനും തോൽപ്പിച്ചു അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ നേടിയ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് റൺസോടെ പാകിസ്ഥാനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തകർത്തെറിഞ്ഞു സൂപ്പർ സിക്സിൽ കെനിയെ ആറ് വിക്കറ്റിനും ശ്രീലങ്കയെ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് റൺസിനും ന്യൂസിലൻഡിനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിനും തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ സെമിയിൽ കടന്നു സിംബാബയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാൽ ന്യൂസിലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നീ ടീമുകൾ ചില മത്സരങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ലോകകപ്പിൻ്റെ സെമിയിലെത്തിയ നാലാമത്തെ ടീം കെനിയ ആയിരുന്നു ലോകകപ്പിൽ ഒരു മത്സരം പോലും തോക്കാതെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കൊപ്പം ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യയും അവസാന നാലിൽ ഇടം പിടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ലോകകപ്പിൻ്റെ ഫൈനലിലെത്തിയത് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയുമായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ ഉയർത്തിയ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് റൺസിൻ്റെ വലിയ വിജയ ലക്ഷ്യം മറികടക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റൺസ് അകലെ ഇന്ത്യൻ ടീം ഓൾ ഔട്ടായി സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിന് മാൻ ഓഫ് ദി സീരീസ് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഏക ആശ്വാസം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ പതിനാറ് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ലോകകപ്പ് ആരംഭിച്ചു നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി പതിനാറ് ടീമുകൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും രണ്ട് ടീമുകൾ സൂപ്പർ എട്ടിലെത്തും രാഹുൽ ദ്രാവിഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ വന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ബംഗ്ലാദേശ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അട്ടിമറിച്ചു രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് റൺസ് നേടി ബെർമുഡ എന്ന കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ടീമിനെതിരെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് റൺസിൻ്റെ തകർപ്പൻ വിജയം പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയോട് തോറ്റ് ഇന്ത്യ പുറത്തായി ആദ്യം പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടാമത് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാർ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് കടന്നില്ല ഇതോടെ അയർലൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ ടീമുകൾക്ക് സൂപ്പർ എട്ടിലെത്താൻ അവസരമൊരുങ്ങി ഒരു ടീമിന് ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു സൂപ്പർ എട്ട് ക്രമീകരിച്ചത് വിജയിക്കുന്ന ടീമിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം തോൽക്കുന്ന ടീം എളുപ്പത്തിൽ കീഴടങ്ങുന്നു ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ലോകകപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു മത്സരം പോലും തോൽക്കാത്ത ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കൊപ്പം ശ്രീലങ്ക ന്യൂസിലൻഡ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ ടീമുകൾ സെമിയിലെത്തി ഫൈനലിൽ മഴ മൂലം മുപ്പത്തെട്ട് ഓവറായി മത്സരം ചുരുക്കി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയ നിശ്ചിത ഓവറിൽ നാലിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് എന്ന ശക്തമായ നിലയിൽ മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ശ്രീലങ്ക മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓവറിൽ ഏഴിന് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് റൺസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞു ലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജയവർദ്ധനെ തോൽവി സമ്മതിച്ചു മൂന്ന് ഓവർ കൂടി കളിക്കുവാൻ അമ്പയർമാർ നിർബന്ധം പിടിച്ചു ഒടുവിൽ ഇരുട്ടിൽ തപ്പി തടഞ്ഞ ശ്രീലങ്ക മുപ്പത്താറ് ഓവറിൽ എട്ടിന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന നിലയിൽ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇതോടെ ലോകകപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയ ഹാട്രിക് കിരീടം നേടി ചൈനയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ കടം വാങ്ങിയാണ് ലോകകപ്പിനുള്ള വേദികൾ വിൻഡീസ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നാൽ ലോകകപ്പ്